ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಓಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಅಂದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸಿದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಓಕೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮೌಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟುಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಯರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಾದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಪೋಷಿಸಿದಂತಹ ಸಾಕಿದಂತಹ ನೋಡಿ ರೇರ್ಡ್ ರೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಂಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಗಿಂತ ಒಂದು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ರೈಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನದು ಏನನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಂದರೆ ಯಾಕೆ ರೈತರು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೈಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಹರಿದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಒಂದು
ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಡಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಡಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರುವಂಥವುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥವುಗಳಿಗೆ ಎಡಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಸೊ ಎಡಿಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೌ ಸೀಡ್ಸ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮರದಿಂದ ಅಥವಾ ಗಿಡದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಅವುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಉದುರಿದಂತಹ ಕಾಯಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಕಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒಂದು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚಿಗಿಯುತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೀಜದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಿಗಿಯುವುದನ್ನು ಇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೆ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ನಂತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ದೇ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಪೋಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ಕುಡ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ ಕುಡ್ ರೈಪನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನೇ ಒಂದು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ತಿಂತ ಇದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ತಿಂತ ಇದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀಡ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ ತೊಡು ಕಾಪಾಡತೊಡಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಕುಡ್ ರೈಪನ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೆ ರೈಪನ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಹಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೆ ಇವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಜನಗಳು ರೈತರಾದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬೈ ಲೀವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ನಿಯರ್ ದೇರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪುರುಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಪಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಟೇಮ್ ಟಿ ಎ ಎಮ್ ಇ ಟೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪಳಗಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಪಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಡಿಸಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಬೈ ಲೀವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ನಿಯರ್ ದೇರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ
ದೆಮ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಶೀಪ್ ಗೋಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಆಫನ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಅದರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಏನು ಸಾಕಿರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ದನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಂದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಕಾಡು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೆ ಬಿಕೇಮ್ ಹರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇವರು ಒಂದು ಕಾಯೋರು ಮೇಯಿಸೋರು ಆದರೂ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದನ ಕಾಯೋರು ಆದರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇವರು ಮಂದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹರ್ಡರ್ಸ್ ಆದರು ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎ ಸೀಡ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಿನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಬ್ಬಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಸೀಡ್ಗಳನ್ನು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಾಗ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸಮಯವನ್ನು ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಪೋಷಣೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ವಾಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸೋಕಾಗಿರ್ಬೋದು ವೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕಸ ಕಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವೇ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೇನು ಓಡಿಸೋದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಹಕ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋಕೆ ಜನರು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ
ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ ಡಗ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಹಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಂಗೆ ಹಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಏನಿದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಹುಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದು ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಇದ್ದು ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಹಾಲು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲುಕ್ ಡಾಫ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕುರಿ ಇದ್ರೆ ಮಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಯರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೇರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆವಾಗಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಕಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಯರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತರ ಇರುತ್ತಿದ್ವು ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಗ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇದಂತ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇವರು ತಿಂತ ಇದ್ರು ಮುಂದೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮೊದಲು ಹರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದನ ಕಾಯುವರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ
to find out whether these sites are settlements of farmers and herders scientists study evidence andre to find out whether these sites are settlements of farmers and herders andre ee sthalagalu ಈ ಒಂದು ರೈತರು ಅಥವಾ ಒಂದು ದನ ಮೇಸೋರ ಇವರ ಸ್ಥಳಗಳು ಆಗಿದ್ದುವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರಂದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕುರುಹುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳು ಮೂಲೆ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇವುಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರ ಒಂದು ನೆಲೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇದು ದನ ಕಾಯೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಡರ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಂಟ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಹುಡುಕಾಟ ಫೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಾಟ ಯಾವುದಂದರೆ ಬರ್ಂಟ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಸುಟ್ಟಂತ ಕಾಳುಗಳು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ದೀಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬರ್ಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆರ್ ಆನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾಡಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ ಟು ಸಿ ವೇರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಪೌಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಒಂದು ಕುರುಹಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜವೆ ಗೋಧಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಹ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿ ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಗೋಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ದನಗಳು ಇವುಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಹರಾಘರ್ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮೆಹರಾಘರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿ ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಒಂದು ದನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ರೈಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಣುಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ನಾಯಿ ಮತ್ತು ದನಗಳು ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಗೋಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕೆ ಬಫೆಲು ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕುರುಹಗಳು ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಹ್ವೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬಾರ್ಲಿ ಬಫೆಲು ಆಕ್ಸ್ ಗೋಧಿ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಕಡಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಸಿರು ಕಡಲೆ ಬಾರ್ಲಿ ಬಫೆಲು ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿರಾಂಡ್ ಚಿರಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗಿನ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಮುಂದೆ ಮಿಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಶೀಪ್ ಗೋಟ್ ಪಿಗ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ದನಗಳು ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಗೋಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕೆ ಪಿಗ್ ಅಂದರೆ ಹಂದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲೂರ್ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳೂರ್ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮಿಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಶೀಪ್ ಪಿಗ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ದನಗಳು ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಪಿಗ್ ಅಂದರೆ ಹಂದಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಯ್ಯಂಪಲ್ಲಿ ಪಯ್ಯಂಪಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲುವುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನೆಲೆಯೂರಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ನೆಲೆಯೂರಿದಂತಹ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌಸಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಮ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಳಿವುಗಳು ಯಾವುದರ ಸುಳಿವುಗಳು ಅಂದರೆ ಹಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳು ಗುಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಮ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದೆ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಹೌಸಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಡಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ದೀಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮನೆಗಳು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒದಗಿಸಿರಬಹುದು ಏನಂದರೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬುರ್ಜಾ ಹೋಮ್ ಇರೋದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಥವಾ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಬಹುದು ದೀಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒದಗಿಸಿರಬಹುದು ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹ
ರೈತ ಆದರು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಹಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲೇ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ಊರಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಹಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಭೇಟಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ನಿಂತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಂದರೆ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದನ ಒಂದು ಕಾಯ ದನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯೋದನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಓವರ್ ಸೆವರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆವರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಈ ಸದ್ಯದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಲೇಟಾಗಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ರೈತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ವಾಸಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಲೆ ಒಂದು ತಲೆ ಮಾರುವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ನ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ತಳಿಯ ಜನರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರಹದ ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಜನರೇಷನ್ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು
ಅಥವಾ ಬಯಲು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಹರಾಗರ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮೆಹರಾಗರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬಾರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೆಹರಾಗರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಲರ್ನ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬಾರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯರ್ ದಿ ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹರಾಗರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮೆಹರಾಗರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಟೆಡ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಖತನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿದು ತೆಗೆಯೋದು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಉತ್ಖತನ ಮಾಡಿದರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಖತನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಟೆಡ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖತನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕಾವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಖತನ ಮಾಡುವುದು ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೆ ಫೌಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹಂತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ದನಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಜನರಲಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದನಗಳ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನನ್ನು ಹೇಳ್ತದಂದರೆ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದರ್ ಫೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೆಹರಾಗರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೌಸಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉ
ಪೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್ ಪರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನರು ಪರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನನ್ನು ಒಂದು ನಂಬಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ನಂತರಹ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ನಂಬಿದ್ರು ಬರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಹೂಳೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೋದು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸುಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆವರಲ್ ಬರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಆಟ್ ಮೆಹರಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೂಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅಗೆದು ಹೂಳಿದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಮೆಹರಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಇನ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಬರೀಡ್ ವಿತ್ ಗೋಟ್ಸ್ which were probably mean to serve as food in the next world ili gamanisi ondu burial site andre ondu hulidantaha ondu jagadalli yen sikkide andre hulidantaha vyaktiye jothege mekigalanna kuda alli huliddare jeevanta mekigalanna kuda alli huliddare jeevanta mekigalu yake sikkide alli alli avugala moolegalu puratatva shastradnarige sikkive andre manushyara ondu moolegalu jothege mekigalu moolegalu olagade bhoomi olagade ಒಂದು ಅಗೆದಾಗ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಮೀನ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸತ್ತಂತ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಬೋನ್ಗಳು ಎಲುಬುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇವು ಇವರ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ನಂಬಿದ್ರು ಓಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅದೇ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನ